De NV Havenbeheer Suriname heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Phoenix Development Holding Company, PDC. Het bedrijf zal de bouw van een diepzeehaven in het westen van Suriname financieren. Volgens algemeen directeuren Andreas Stalea van NV Havenbeheer en Walter Tieter van PDC kan Suriname veel voordelen hebben aan de bouw van deze diepzeehaven en vooral ook als hub dienen voor de regio. Suriname gaat met deze ontwikkeling uh, gepositioneerd worden als centrum voor regionale ontwikkeling. Ja, Suriname wordt daarbij onmiddellijk het centrum voor handel, industrie, voedselproductie en logistiek voor of binnen de Guyana, uh, maar ook Noord-Brazilië, CARICOM en Latijns-Amerika. We praten hier over een gigantische markt qua bevolking. Ja, als we alles bij elkaar optellen, dan komen we op een 650 miljoen bevolking. Taking on the development role in, in advancing, the, advancing the case, uh, we also have agreed to a build, operate, transfer structure. Meaning at the end of our lease period under the development agreement, we have a responsibility in Havenbeheer as well for us to transfer our role over to Havenbeheer to take forward uh, throughout the remaining periods or, or, or utility of the, of the port facilities. But I think as we've noted throughout the world, once a port is built, it, it doesn't stay in business for decades, it tends to stay in business for centuries. So this builds a, a bright future for Suriname and the public-private partnership framework that we've put together. PDC heeft via haar financieringspartners met succes een toezegging van 2,2 miljard Amerikaanse dollars gedaan en zal de volledige projectkosten inclusief alle vergoedingen en kosten voor het project dragen. Talia legt uit dat er voor het westen van Suriname is gekozen om dat gebied ook bereikbaar te maken voor alle andere buurlanden. Teter geeft aan dat er niet alleen wordt gekeken naar de olie- en gasindustrie, maar dat die sector wel een van de doorslaggevende punten is geweest om daar de haven te bouwen. Nikeri uh, past in de strategie uh, om dan gelijk uh, alles wat te maken heeft uh, aan service die wij met de zo'n havenfaciliteit kunnen bieden aan de oil en gas industrie om het te kunnen bieden op de meest efficiënte manier. Uh, Nikeri is uh, zeg maar uh, uh, goed gelegen daarvoor. Uh, aan de andere kant is het uh, voor ons uh, Heel belangrijk dat uh, we uh, onszelf zodanig positioneren dat we ook uh, wat business kunnen aantrekken vanuit Guyana. Het is simply such a valuable aspect of the economy. But it enables the development of infrastructure such as a deep water port, which has very broad benefits for the economy. So it enables transport on much larger vessels. So for example, for agricultural exports, it doesn't have to be transshipped. Um, for imports and exports of containerized goods or bulk materials, uh, it does not have to go from intermittent points. It allows for the, the transport on a large scale of those, of those valuable commodities and finished goods both into the country and out of the country. So the way we see it is the hydrocarbon business is the anchor that allows us to develop the port, but those benefits will be broadly shared throughout the economy. The groundbreaking ceremony, oftewel the official start van the bow van the haven, wordt in het eerste of tweede kwartaal van 2022 verwacht. Het project zal op lange termijn aan ruim 3000 personen een arbeidsplaats bieden.